সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে যে ব্যাপার যে বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হলো চলতরি বা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির এই চ্যাপ্টারের প্রথম শিকন ফল যেটা সেটা হলো রোদের উপর তাপমাত্রার প্রভাব ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন রেজিস্ট্যান্স যে তাপ রোদের উপর তাপমাত্রা কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেটা সম্পর্কে সেটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায় সেটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে যাব এটা আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যে টপিক্স বেছে নিয়েছি সেটা হলো অহম স্লো অহম স্লো আঠারোশো সালে জর্জ সাইমন অহম একজন জার্মান পদার্থবিদ উনি দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন ওরকম যে যদি কোনো পরিবাহক এরকম আমরা একটা পরিবাহকের স্যাম্পল ওখানে দিলাম যে এ বি একটা পরিবাহক পরিবাহকের মধ্যে দুটা বিন্দু একটা এ বিন্দু আর আরেকটা হলো বি বিন্দু আর এ বিন্দুর বিভব বি এ বি বিন্দুর বিভব বি বি আর আমরা এই পরিবাহকের মধ্যে একটা রোদ সংযুক্ত করলাম এটা ধরো এই রোদ আমরা ধরলাম আর একটা রোদ সংযুক্ত করলাম দুই বিন্দুর মধ্যে যদি বিপবের পার্থক্য ওরকম থাকে বি এ ইজ গ্রেটার দেন বি বি দ্যাট মিন্স হলো এ বিন্দুর বিভব বি বিন্দুর বিভব অপেক্ষা বেশি যদি হয় তাহলে ওই তারার মধ্য দিয়ে তৈরি যাবে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুর দিকে এটা একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে আমরা ওরকম বুঝতে পারি যে দুটা পানির পাত্র যদি থাকে এই আমরা দুটা পানির পাত্র এই জায়গায় আমরা পানি বললাম ফাইভ লিটার আর এই জায়গায় পানি হলো আমার ওয়ান লিটার দুটাকে যদি আমি কানেক্টেড করে দেই এটা যদি এ হয় এটা যদি বা বি হয় তাহলে তরিত প্রবাহ ডিপেন্ড করবে এই পানির পরিমাণের উপর নাকি হাইটের উপর নিশ্চয়ই সবাই আমরা উত্তর দিব হাইটের উপর এই হাইটটাই হলো ভোল্টেজ যে কোনো পরিবাহকের মধ্যে যে এই যে তরিৎ চলবে পানি প্রবাহিত হবে না হবে না এটা ডিপেন্ড করতেছে উচ্চতার উপর তাহলে একটা তারের মধ্য দিয়ে তরিৎ যাবে না যাবে না সেটা ডিপেন্ড করবে কিন্তু তার বিভবের উপর এ বিন্দু এবং বি বিন্দুর বিভব আমরা বলতেছি ইফ বি এ ইজ গ্রেটার দেন বি বি তাহলে তরিৎ প্রবাহিত হবে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুর দিকে যদি ওরকম প্রবাহিত হয় তাহলে জর্জ সাইমন অহম যেটা বলেছেন আই ইজ প্রপোর্শনাল টু বি এ মাইনাস বি বি মানে এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে যতক্ষণ বিভব পার্থক্য বজায় থাকবে বা যে অনু যেভাবে বিভব পার্থক্য থাকবে সেই অনুপাতে আই এর পরিবর্তন হবে সমানুপাতিক আর সমান কিন্তু একই জিনিস না সমানুপাতিক মানে হলো এটা যে অনুপাতে এই দুইটার অনুপাত সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে এটাই হলো সমানুপাতিক তাহলে আমরা যদি সমানুপাতিক ওটাই একটা কনস্ট্যান্ট চলে আসবে এই জায়গায় কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসা হয়েছে জি কে জি কে বলা হয় পরিবাহিতা বা কন্ডাক্টেন্স আর বি এ মাইনাস বি বি কে আমরা বি ধরে ফেললাম দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য হলো বি আমরা জি এর পরিবর্তে যদি আর আনতে চাই তাহলে লিখতে হবে ওয়ান বাই আর কারণ পরিবাহিতার ঠিক বিপরীত রাশি হলো রুদ রুদকে ইংলিশে আমরা বলি রেজিস্টেন্স একটা হলো কন্ডাক্টেন্স আর একটা হলো রেজিস্টেন্স কন্ডাক্টেন্সের ঠিক বিপরীত রাশি হলো রেজিস্টেন্স কন্ডাক্টেন্স বোঝায় যে আমার তা পরিবাহকের মধ্য দিয়ে বা তারের মধ্য দিয়ে তরি পরিবাহিত হবে কীরকম সেটা আমরা কন্ডাক্টেন্স দ্বারা বুঝতে পারি আর রেজিস্টেন্স বুঝি যে পরিবাহিতে তরিৎ প্রবাহ যে ধর্মের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেটা হলো তার রেজিস্টেন্স এখান থেকে আমরা লিখতে পারি বি ইকুয়াল টু আই আর এই যে বি ইকুয়াল টু আই আর এটা কিন্তু ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে বলা যায় ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে একেবারে আদি সূত্র ফান্ডামেন্টাল ল হলো বি ইকুয়াল টু আই আর তো এই সূত্রে এই সূত্র থেকে কিন্তু এই সূত্রটা মূলত এই সূত্র বুঝতে গেলে আমাদের এই যে কন্ডাক্টেন্স এবং রেজিস্টেন্স দুটো সম্পর্কে একটা ধারণা কিন্তু চলে আসে এইবার আসি আমরা কন্ডাক্টেন্স এবং রেজিস্টেন্স সম্পর্কে একটু আলোচনা করে যাই যে বলতে যদি চাই যে তাহলে হোয়াট ইজ প্রথমে যদি বলি হোয়াট ইজ আর যেহেতু আমরা বলেছি বি ইকুয়াল টু আই আর তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হবে আমরা বলবো ভোল্ট 
पर एम्पियर ये बोल्ट पर एम्पियर ये ओहम इूनिट द्वारा प्रकाश कर प्रतिकटाओम कंतु ये मूलत ग्रीक शब्द अमेका के ग्रीक शब्द अमेका के प्रकाश कर ओरकम प्रतिक द्वारा और हमारा प्रकाश करी अमेका चिन्ह द्वारा जेटार द्वारा ओहम बुझी तेल वन ओहम डेफिनेशन कम कोवाहक मध्य दिए वन एम्पियर तरी प्रवाहित हार जो मध्य जतटुकु विभव पार्थक्य थे बला जिन जिने गलम एक हलो प्रथम जो रूद का बोले जदि फिजिक्स बोली बोलो जो कोवाहक जे धर्म कारण तरित प्रवाह तरित प्रवाह बाधाग्रस्त है वो धर्मटा के रूद बोले और वो इक्ुएशन तो जो मैथमेटिकाली बोलते चाहिए बोलो जदि कोवाहक मध्य एकक आई के वन दौरी तेल आर इक्ल टू बी हो जाए तर मान वन एकक तरित प्रवाहर जो दुई प्रान मध्य विभव पार्थक्य जोटुकू दरकार तई हल रूद तेल रूदर डेफिनेशन ये दवा चापे रूदर एकक जीतु आपम मध्य विभव पार्थक्य वन बोल्ट थे वन एम्पियर तरित प्रवाहित रूदर डेफिनेशन दी जी समान जी समान जेहे जी समान वन बी एमपियारिमेंस एकक द्वारा प्रकाश कर रेजिस्टेंसर इूनीट हल अह और कंडक्टेंसर एकक हल सीमेंस रेजिस्टेंस मान रूट और कंडक्टेंस मान हलोल एखान दूटा डेफिनेशन चले आसल एक हलो रूद की जिन हलो परिवाहिता की जिन रूदर एकक अहम रूदर एकक अहमे अहम संज्ञा जानल एक ही भाव परिवाहिता जानल परिवाहित एकक सीमेंस जानल सीमेंसर डेफिनेशन कि भाव दीब जे सीमेंसर डेफिनेशन बोलो जो मोह एक अहम के उल्टाले मोह हो जाए मोह यूनिट कचलित आई जो सीमेंस एट मूलत रूदे एसआईक हलो अहम तापम्रा कमन परिवाहक उपादान ऊपर निर्भर करवाहक दैर्घ्यर ऊपर निर्भर करवाहक प्रस्तच्छेद क्षेत्र बल निर्भर कर क्षेत्रफल कम तेम्पारेचार कम चतुर्थ हलोदान तैरी एक तमार तार ना कि एलुमिनियम तार डिपेंड कर निर्दिष्ट थे आईज प्रपोशनल टुल से लिखे एक कंडिशन एप्लीकेबल तापम्रा सह 
অন্যান্য ভৌত প্রপার্টিজ কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে अदरवाइज কিন্তু এই সূত্র মেনে চলবে না হঠাৎ করে আমি তাপমাত্রা বাড়াই দিলাম অথবা অন্যান্য তার ফিজিক্যাল যে প্রপার্টিজ গুলো আছে ওগুলো আমি চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে কিন্তু এই যে i ইজ প্রপোর্শনাল টু v যেটা আমরা বলেছি এটা কিন্তু প্রযোজ্য হবে না সো ওহমস ল এটা দি বি কেয়ারফুল ওহমস ল কিন্তু প্রযোজ্য হবে সেই জায়গায় যে জায়গা টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে পরিবাহকের যে অন্যান্য ভৌত প্রপার্টিজ দ্যাট मींस আসলে উপাদানের মধ্যে চলে আসে এইগুলো কোন কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে তাহলে কিন্তু ওই ওহমস ল আই ইজ প্রপোর্শনাল টু বি ওটা হবে তো আমরা চলে আসি এবার ওহমস এর আমরা রুদের সূত্র নিয়ে একটু আলোচনা করব রুদের সূত্র তো রুদের সূত্র দিয়ে শুরুতেই আমরা বলে ফেলবো যে থিটা আর উপাদান এই দুইটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে বলবো যে যদি কোন পরিবাহকের তাপমাত্রা কনস্ট্যান্ট থাকে এবং তার উপাদান নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহক হয় তাহলে নাম্বার 1 কি হবে নাম্বার 1 হবে r ইজ প্রপোর্শনাল টু l যো ইফ থিটা উপাদান এবং a এই তিনটাই কনস্ট্যান্ট যদি থাকে দ্বিতীয়ত হলো r ইজ প্রপোর্শনাল টু 1 বাই a এই ক্ষেত্রে কি থাকবে থিটা এবং উপাদান কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই কনস্ট্যান্ট তাপমাত্রা এবং উপাদান এটা তো কনস্ট্যান্ট এটা তো কনস্ট্যান্ট সাথে সাথে যখন আমরা r ইজ প্রপোর্শনাল টু l করব তখন একে কনস্ট্যান্ট রাখব আর r ইজ প্রপোর্শনাল টু 1 বাই a যখন করব তখন l কে কনস্ট্যান্ট করব এই দুইটাকে যদি আমরা সমন্বয় করি তাহলে লিখতে পারি r ইজ প্রপোর্শনাল টু l বাই a আবার এটা থেকে এরকম সূত্র আমরা লিখতে পারি r বা r r1 বাই l1 समान आर टू बल टू ए रकम सूत्र नहीं आसते आर वन एर टू ए टू ये मन व्याख्या कर दरकार नाई सबा निश्चय बुझे पे इज प्रपोर्शनल टू एल बन आर इक्ल टू रो एल बे रो जाते रो के बोली आपेक्षिक रो इंगलिसेफिक रेजिस्टेंस रुदांग रेजिस्टिविटी बोला रोध बा रुदांग डेफिनेशन जो ओरकम दी दैर्घ्यक्षेद क्षेत्र फल मीटर प्रचलित आलोचनाक एकक दैर्घ्य एकक प्रस्तुच्छेद क्षेत्र जो रूद हो तेक्षिक रूद रेजिस्टिविटी अच्छा तो एक जे रखम पढ़े रुदर ठीक विपरीत राशि हलो परिवाहिता रेजिस्टेंस ठीक विपरीत राशि हलो कंडेंस एटे बोलते स्पेसिफिक हिट और रेजिस्टिविटी एटार विपरीत राशि जेटा ये बला है कंडिविटी पोरी, 
Tanko Bakori Baho Koto. It take a bola her conductivity. The conductivity K definition of Sigma Tara to Sigma Tara Take Amra Prokashkori one by Rho. Tarmane Ota Judi Ohom meter hoy take it of a par oho par meter tar unit. Take a say Otova Amra Siemens par meter. It had unit Ibabe Bolte Bari par ohom par meter. Jetu par ohom mate amra Siemens Siemens par meter unit dara amra. प्रकाश करते पारे ताहले एकांत की किन्तु अमर किचु डेफिनेशन औरों कम चलते आस्ते आस्ते पारे जे कुनो पोरी बाव कुनो पोरी बाव के रूद है तो बोलते की बुझो तार पोरी बाव इंटा है तो बोलते की बुझो तार आपे की क्रूद है तो बोलते की बुझो तार पोरी बाव पोरी बाव ही तांको बा पोरी बाव को तो कंडक्टिविटी ब चाट्टा जिनी शंपोर के अम्रा अशा कोरी अमादे आलोचना मुटा मुटी तुम्हादे दारुना होए गलो एकों आरेक टाइम पर शंपोर के अमादे एक तो आलोचना करते ही होगे ऐसे आश्चर्य वही शिकोन फले मूल प्रश्नों को ओखने अम्रा जे अमादे शिकोन फले मूल ये अच्छी लो रूदे रूपोर तापमात्रा प्रभाव की भावे रूद तापमात्रा रेस्पोंस है तापमात्रा भरा ले पड़े रूद्र रेस्पोंस करे तो इतना अमर देखा कैसे जे पूरी बाही पौधार्थे जेटा होए पूरी बाही ते अमर शोभाए जानी जे पूरी बाही जुजोनी इलेक्ट्रॉन फ्री थाके जेटा मुक्तो इलेक्ट्रॉन नामे पूरी चीतो फ्री मुक्तो इलेक्ट्रॉन थाके तो ए मुक्तो इलेक्ट्रॉन गुल ऐते होए कि ऐते होए कि देखा जाए जे बोरोंचो जे इलेक्ट्रॉन गुलार मोमेंट आरो बाधा ग्रस्त होए मोमेंट जो दे बाधा ग्रस्त होए डेट मींस रूद बेरेगे लो बाधा बेरेगे लो तो ये एक टाइप शूत्रों और रकम आते हैं जे आर थीटा आर थीटा इक्वल टू आर नोट वन प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर वही बीटा थीटा स्क्वायर के मान को भी ऑल पो विधा की करा है उटा ऊपर का करे करा है आर नॉट वन प्लस अल्फा थीटा मैक्सिमम बोलते हैं तुम लोगों का वो इक्वेशन टाइप देखे था बे वो बीटा अशोले मूल इक्वेशन टाइप और रकम चिलो बीटा थीटा स्क्वायर तो इटा मान को भी नेगलेजेबल वही थीटा आठ थीटा आठ थीटा दिए बुझा है जे कुनो एक टा पौड़ी बाहो के जोगन तुम्ही तापमात्रा बारा बा जे तापमात्रा ही नहीं है जब असापोज ये तापमात्रा हमार पौचीस डिग्री सेल्सियस ताले ये पौचीस डिग्री टा थीटा ताले पौचीस डिग्री सेल्सियस तापमात्रा बस जे टेम्परेचर है अमी नहीं है जब वो � आर जीरो डिग्री सेल्सियस तापमात्रा है, वही पूरी बात के रूल जैसे ऐसे टावलो आर नोट, आर अल्फा वाला ए जगह एक टा कांस्टेंट, आर थीटा वाला टेम्परेचर। ऐसा हम तो क्या जो दिया मैं अल्फा एर मान बेर कोरी, अल्फा शो मान लिखते पारी, आर थीटा माइनस आर नोट, आर नोट थीटा। तो ए जे अल्फा, ये � गुनांको। बाहमरा बोली टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोइफिशिएंट इटा मूलों तो किंतु उष्णता गुनां। उष्णता मींस टेम्परेचर तापमात्रा गुनांको। टेम्परेचर कोइफिशिएंट। टेम्परेचर कोइफिशिएंट का रूदे ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक आज्ञे? आज्ञे। एक बार इटा क्या हमरा डिफाइन करते चाहिए? कि थीटा नोट थीटा जेटा टेम्परेचर इटा के हमरा एक ओक दूरी आर नोट के जो दिया हमरा एक दूरी ताहले अल्फा शोमान को तो आठ थीटा माइनस आर नोट ताहले हमरा वो रोकों बोलते पारे जे कुनो एक टा पौड़ी बाहो के जीरो डिग्री सेल्सियस से रूद जो दी एक ओक होए माने आर नोट होलो तार जीरो डिग्री सेल्सियस से � 
একক তাহলে কোন একটা পরিবাহকের জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদ যদি একক হয় আর তার তাপমাত্রার যে চেঞ্জ যে তুমি যে তাপমাত্রা চেঞ্জ করেছ যেহেতু আমরা বলতেছি তাপমাত্রার প্রভাব হ্যাঁ তাপমাত্রা চেঞ্জ করেছ এটা যদি এক হয় তখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তার যে রোদ ছিল এটা অপেক্ষা বর্তমানে যে রোদ হলো এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্য হয় রোদের পার্থক্য সেটাই হলো আলফা এটা হলো রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্ক এখন যদি সাপোজ তোমাকে বলা হয় যে তামার রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্ক সাপোজ একটা মান বললো থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম বললো যে তামার রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্ক এত বলতে তুমি কি বুঝো তা তাহলে তোমাকে এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলে দিবি তখন তুমি কি বলবা যে এই তামার জিরো ডিগ্রি এই তামার যেহেতু উপাদান নির্দিষ্ট তামার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তার যে রোদ এটা একক একক ছিল এবং প্রতি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়াতে তার রোদের পরিবর্তন হয়েছে এত ঠিক আছে তাহলে আমরা রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্ক বলতে কিন্তু এটাই বুঝে থাকি রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্কের কিন্তু একটা বিশাল তাৎপর্য আছে কি রকম যে পরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে এবং অর্ধ পরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে ঘটনা কিন্তু একই রকম ঘটে না সাপোজ পরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রচুর ফ্রি ইলেকট্রন আছে তো যখন আমরা টেম্পারেচার বাড়াই তখন হয় কি এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলা আন্তঃনবিক দূরত্বের মধ্যে আমি আগেও বলেছি তোমাদের যে আন্তঃনবিক দূরত্বের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে এতে হয় কি যে এই ইলেকট্রন গুলার মুভমেন্ট বাধাগ্রস্ত হয় আলটিমেটলি রোদ বেড়ে যায় তাহলে পরিবাহী পদার্থের এক্সাম্পল হিসাবে আমরা যদি দাতু দাতব্য পদার্থের ক্ষেত্রে বলি যে দাতব্য পদার্থে রোদ বেড়ে যায় দ্যাট মিন্স আলটিমেটলি আমার আলফায়ের মান যেটা এটা পজিটিভ চলে আসে তাহলে পরিবাহী পদার্থে অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমরা যদি দাতব্য পদার্থের কথা বলি তাহলে দাতব্য পদার্থের এই আলফায়ের মান যেটা রোদের উষ্ণা উষ্ণতা গুণাঙ্ক এটার মান পজিটিভ চলে আসে আবার ম্যাঙ্গানিস থার্মিস্টর কার্বন অর্ধ পরিবেশ পদার্থ বিশ্লেষণ এই ক্ষেত্রে দেখা যায় রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্কের মান নেগেটিভ চলে আসে এর কারণ কি যে অর্ধ পরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে হয় কি যে যেমন অর্ধ পরিবাহী জার্মেনিয়াম সিলিকন এদের ক্ষেত্রে তার সর্বশেষ সেলে চারটা ইলেকট্রন থাকে তো যখন তাপ দেওয়া হয় তখন ওই ইলেকট্রনগুলো ফ্রি হয়ে যায় মুভমেন্ট শুরু করে দেয় তার মানে তার কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে পরিবাহীটা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে পরিবাহীতে যে সিনট্রোম দেখা যাচ্ছে একই রকম ঘটনা কিন্তু অর্ধ পরিবাহীতে দেখা যাচ্ছে না এখানে দেখা যাচ্ছে উল্টা তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে তার কি হয়ে যাচ্ছে কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি রোদ কমে যাচ্ছে তো রোদ যদি কমে যায় দ্যাট মিন্স আমার এই আলফায়ের মান এটা কি চলে আসবে নেগেটিভ চলে আসবে এবং আরও একটা ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনা ঘটে অতি নিম্ন টেম্পারে টেম্পারেচার কমাতে কমাতে কোনো এক কোনো কোনো পরিবাহী পদার্থ আছে যার রোদ একেবারে শূন্য হয়ে যায় এদেরকে কিন্তু সুপার কন্ডাক্টর বলা হয় এবং তার এই নেচারকে সুপার কন্ডাক্টিভিটিও বলা হয়ে থাকে এবং আমরা যদি সুপার কন্ডাক্টর সম্পর্কে আরেকটু বলি যে সুপার কন্ডাক্ট টিভিটি বা সুপার কন্ডাক্টর যারা আছে যে সকল পদার্থ এগুলার ইউজ আমরা কোথায় করে থাকি যারা অ্যাডভান্স আমরা স্টুডেন্ট এরা একটু জেনে রাখব যে অতি শক্তিশালী তড়ি চুম্বক তৈরিতে যেমন ম্যাগনেপ ট্রেন এমআরআই এনএমআর এই ক্ষেত্রে তারপর বস্তু বিজ্ঞান গবেষণা মেটেরিয়াল সায়েন্স রিসার্চে ব্যবহৃত হয় উচ্চ শক্তি কোনা পদার্থ বিজ্ঞান তারপরে বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চালন দ্রুত গতিসম্পূর্ণ কম্পিউটার তৈরি এই ক্ষেত্রে কিন্তু সুপার কন্ডাক্টরগুলো ব্যবহৃত হয় তাহলে সুপার কন্ডাক্টিভিটি বা সুপার কন্ডাক্টরগুলার আমরা ডেফিনেশন কিভাবে দিলাম যে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় কিছু কিছু পরিবাহী রোদ শূন্য হয়ে যায় এই পরিবাহীকে বলা হয় অতি পরিবাহী তার এই নেচারটাকে বলা হয় সুপার কন্ডাক্টিভিটি তো আর এই যে ইকুয়েশনে আমরা যদি একটা গ্রাফ ওরকম দিই ধরো এইদিকে আমরা থিটা দেখাই আর এক সক্ষ বরাবর যদি আমরা আর থিটাকে দেই তাহলে এই রকম কিন্তু আর নট 
এটার এই ইকুয়েশনের গ্রাফ কিন্তু ওরকম হবে কারণ শুরুতে আর নট এর মান আমরা পাবো আর পরে থিটা এর সাথে আর থিটা এর রেসপন্স হবে কিন্তু প্রপোর্শনাল এটা তো নিশ্চয়ই তোমরা ইকুয়েশন দেখে এতক্ষণে অনুমান করতে পেরেছো আর ওখান থেকে আমি আলোচনা থেকে আমি তোমাদের একটা কোশ্চেন রেখে যেতে পারি যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্ধ পরিবাহী পরিবাহগত বৃদ্ধি পায় তারপর তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহিতে তাপ উৎপন্ন হয় এর কারণ হলো যে রুদ যে বেড়ে যায় রুদ বেড়ে গেলে কিন্তু তাপ উৎপন্ন হয় যেটা আমরা তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়াতে জানবো ওখানে আছে আর ঠিক আছে তোমাদেরকে আমরা নেক্সট ক্লাসে রুদ সম্পর্কে আরো কিছু কথা আছে আমরা আরো ছোট একটা ভিডিও তোমাদের চেষ্টা করব দেওয়ার আর এটার উপরে যদি কারো কোনো কিছু কোয়ারি থাকে আমাকে কমেন্টে কমেন্টে জানাবা আর আমরা আমার চ্যানেল তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা এতে হবে কি আরও বেশি লোক এটা দেখার সুযোগ পাবে আর যখন আপডেট আপগ্রেডগুলা বা আপলোড আমরা করব তখন সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাবো তো তোমরা যে যেখানে থাকো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো সবাইকে ধন্যবাদ